আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে বিজনেস দর্শক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দেই দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারের সর্বশেষ খবরাখবর প্রিয় দর্শক একুশে বিজনেস এর পর্বটি দেখছেন আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতালের সৌজন্যে দর্শক শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি দেশের পুঁজিবাজারের সর্বশেষ খবরাখবর শেয়ার বাজারের সর্বশেষ খবর নিয়ে অপেক্ষা করছেন সহকর্মী রাজীব জামন চলে যাচ্ছি তার কাছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর আপনি দিন শুরু থেকেই যেমনটা দেখছিলাম আজকে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কিন্তু আজকে বজায় রয়েছে এবং সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবস যথারীতি এই মুহূর্তে পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচকটি সাতচল্লিশ পয়েন্টের মতো বেড়ে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ পয়েন্টে সে সাথে লেনদেনের গতিও কিন্তু এখন পর্যন্ত যথেষ্ট ভালো লক্ষণীয় রয়েছে অন্যান্য দিনের তুলনায় এই মুহূর্তে পর্যন্ত সর্বমোট লেনদেন ছাড়িয়ে গিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ছশো পঞ্চাশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকার কিছুটা বেশি এবং লেনদেনের প্রতিষ্ঠান বা মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডিটুকের মধ্যে এই মুহূর্তে পর্যন্ত বেশিরভাগেরই দর বেড়ে লেনদেন হতে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে পর্যন্ত দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে দুশো চুরানব্বইটির কমেছে পঁচাত্তরটির আর অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে লেনদেন হচ্ছে সাতাশটির এছাড়া দিনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত টপ রেটের তালিকার খুব বেশি পরিবর্তন কিন্তু লক্ষণীয় নয় এই মুহূর্তে প্রথম স্থানটি দখল করে রেখেছে লেনদেনের শীর্ষে সিপাল রিজোর্টস তারপর পর যথাক্রমে রয়েছে ব্যাট বিসি ওরিয়ন ফার্মা আছে সালভো কেমিক্যাল এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিস এছাড়া আছে সোনালি পেপার লাভেলো আইসক্রিম ই জেনারেশন রূপালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভেন্ট ফার্মা সোনালি আস অর্থাৎ মিশ্র খাতভিত্তিক লেনদেনের চিত্র কিন্তু আমরা দেখছি আজকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের শীর্ষের তালিকায় এছাড়া শতাংশ হিসেবে মূল্য বৃদ্ধি তালিকায় উঠে এসেছে পলিশপাত এছাড়া রয়েছে খান ব্রাদার্স পিপি অফ ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড জিল বাংলা ফার্স্ট প্রাইম ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এছাড়া আছে রুইংশান টেক্সটাইল জিবিবি পাওয়ার কেয়ার কসমেটিক রয়েছে ফনিক্স ফাইন্যান্স এবং ডুরিন পাওয়ার এগুলোকে শতাংশ হিসেবে দাম বেড়ে লেনদেন হতে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কম সংখ্যকই দাম কমে লেনদেন হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়ে লেনদেন হতে দেখা যাচ্ছে শতাংশ হিসেবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তার মধ্যে আছে নিউ লাইন ক্লথিংস ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স আছে ডিজিআইসি ফারেস্ট ফাইন্যান্স ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হামি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ক্যাপিটেল গ্রামীণ ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে বিআইএফসি তুং হাই নিটিং নাফানা সিন যেগুলোকে সবচাইতে বেশি দর হারিয়ে লেনদেন হতে দেখছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তো যেমনটা বলছিলাম দিনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী যে লেনদেনের চিত্রটি ছিল সেটি কিন্তু বজায় আছে লেনদেনের গতিরও মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থা রয়েছে তো এখনও কিছুটা সময় রয়েছে লেনদেন শেষ হতে দেখা যাক অবস্থান কী গিয়ে দাঁড়ায় তো রোনয়ই ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের সবশেষ খবরাখবর রাজীব জামন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতালের সৌজন্যে এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিআরবি সিকিউরিটিস লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আপনাকে স্বাগত একুশে বিজনেস আপনাকে ধন্যবাদ আমরা অনেক দিন পরে গতকাল যদি বসে দেখলাম একশো তেইশ পয়েন্টের মতো সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক দিন পরে এবং টার্ন ওভারটা বেশ ভালো আমরা এর আগে দেখেছিলাম টার্ন ওভার কিন্তু তিনশো কোটি টাকা নিচে নেমে এসেছিল অথবা আশেপাশে ছিল ইন্ডেক্সটাও পাঁচ হাজারের আশেপাশে ছিল তো সেখান থেকে যে একটা ইউ টার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পজিটিভ ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি কীভাবে দেখছেন আপনি আপনার ধন্যবাদ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সব থেকে খারাপ অবস্থা গত তিন বছরের মধ্যে গত মাসে গিয়েছে অ্যাকচুয়ালি মাসটা ছিল জুন ক্লোজিং তারপর একটা বড় একটা আইপিওতে অনেক টাকা অ্যাপ্লাই হয়েছে জুন মাসে ট্রেড ভলিউম নেমেছিল আড়াইশো কোটির নিচে দ্য সেম টাইম ইন্ডেক্স এসেছিল পাঁচ হাজার সত্তরে যেটা আসলে অকল্পনীয় একটা বিষয় আসলে এবং বেশি না আশি কার্যদি বসের মধ্যে মোটামুটি তেরো চোদ্দোশো পয়েন্ট কিন্তু পড়ে গেল হ্যাঁ এরকমটা আমরা খুব একটা দেখি না পিছনে যে বিষয়টা কাজ করছে আমি পার্সোনালি মনে করি তিনটা ইস্যু ছিল আচ্ছা হচ্ছে জুন এন্ডিং অনেকের একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে ব্যাংকের বা লিজিং কোম্পানিগুলার হাউসে থাকে আর একটা বড় ইস্যু হচ্ছে যে একটা আইপিও টেকনো ড্রাগস শুনে থাকবেন আসলে এই আইপিওতে হঠাৎ করে যে আইপিও করা যে পলিসিটা চেঞ্জ করা হলো আসলে আগে ছিল যে ম্যাক্সিমাম টেন থাউজেন্ড টাকা করা যাবে এটাতে করা হলো টেন লাখ টাকা এর আগে আমি বেস্ট হোল্ডিংস এরকম দেখেছিলাম চেঞ্জের মাধ্যমে
ওই মার্কেটে যে সেটা হোল্ড করতে ওটা সেল করে এখানে সেই ভাবতেছ আমি এখানে একটা রিকভারি আমার হবে সো আমি এখানে अप्लाई করি তাতে আসলে কত লাভ হচ্ছে হ্যাঁ এখন দেখেন এই টেকনো ড্রাগে প্রায় 2400 কোটি টাকার উপরে আচ্ছা মানে প্রায় 24 গুণ বেশি তার পেইড এর সম্ভবত শুনেছে যে 232 বা 33 গুণ হবে আর কি আচ্ছা আচ্ছা তেতে তে अप्लाई করলো প্রত্যেক 100 টাকা আর আসলে ফ্রেশ ফান্ড খুবই অল্প আমি মনে করি আচ্ছা 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 আর জুন এন্ডিং যেটা হয়েছিল যে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল যারা হাতে শেয়ার লসে ভিড়ি করে এখানে अप्लाई করলো তারা কিন্তু যে শেয়ারটা পেয়েছে আমি শুনেছি যে जरा टेन लाख कर शेयर पे तो शेयर बिक्री कर टेन पार्सेंट फाइव पार्सेंट रिकारी है कि ना बाट उन्नी हाथी शेयर सेल कर टोटी पार्सेंट बेड़े गए एकदम और मार्केट एतटा नीचे नेमे गेसिमें व्यवस्था खूब भलो ना मार्जिन मन कर समस्या लाभ कर बरद्ध <laughs> 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 मजा कर जरा <laughs> चलानी <laughs> उंटारेयरपोर्टे गलम जेखने 
এনকারেজড হই আসলে একদম তাহলে এতে করে কিন্তু সরকারের জন্য ভালো হচ্ছে তার আগ্রহই হবে সেম টাইম ওটা করতে হয় প্লাস এই যে ট্যাক্স পেদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে আসলে প্রতিবারই বলা হয় হয়রানি করা হবে না কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু হয়রানি করা হচ্ছে ভ্যাট ইস্যুতে মনে হয় একটু হয়রানি হচ্ছেন কিনা আপনারা আমি এই বিষয়ে আসব তার আগে একটা ছোট একটা বিরতি নিয়ে আসি আমরা দর্শক এই পর্যায়ে নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসব একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকুন मुक्तुद्धे बिरोधी शक्ति अस्तित्व बांगे देखते चायना একদম অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে হবে সিএ পড়ার জন্য ব্যাপারটা এরকম না আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটোল টাটা একুশের রাত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পিতার দেখানো পথে সহযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করেছেন এই ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে ওভার মেকআপ নেয়ার ফলে যদি মানুষ আমাকে নাই চেনে তাহলে তো হবে সিনেমা বলতে বুঝি হলে রিলিজ হবে আপনি ছবি দেন আর 50 থেকে 100 সিনেমা বেড়ে যাবে নবউত্তমে নতুন রূপে এইচডি তে অনুষ্ঠান দেখুন একুশে টেলিভিশনে সন্ত্রাসী দল দেশে একটা মাল্টিপল অ্যাটাক করার প্ল্যান করছে বাংলাদেশে দুশো সিনেপ্লেক্সও করা হয় মুভি আবার জায়গায় চলে যায় তারা আসলে হলে গিয়ে ছবি দেখেতে সে আসলে মোবাইলে ছবি দেখবে না মার্ডারটা করছিলেন কেন रविवार लहंगा বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম বিআরবি সিকিউরিটিস লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনের সঙ্গে আবার ফিরছি আলোচনায় মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আমি যেটা টানছিলাম যে ভ্যাট ইস্যু নিয়েও আপনারা একটু চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছেন সেই সাথে একটু জানতে চাইবো যে আমি যতটুকু জানি নব্বই শতাংশ ব্রোকারেজ হাউসগুলো বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে আরও কী চ্যালেঞ্জগুলো আছে একটু আমাদেরকে বলেন আসলে সত্যতা বলতে গিয়ে যে যারা এই ব্যবসায় জড়িত আছে তাদের কতটা পেইন নিয়ে বিশেষ করে মালিক পক্ষ বলি বা যারা এখানে জব করে তার দিন পাল মানে পার করতো সেটা ইমাজিন করা যাবে না আসলে আচ্ছা আচ্ছা প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি এর সাথে যোগ হচ্ছে এই যে ট্যাক্স অথরিটির আপনার কি বলবো একদম হয়রানি বলা চলে আসলে প্রতি বছরই ফাইলগুলোকে কয়েদিতে ফেলতেছে বা হিয়ারিং রাখতেছে আর কি এখানে বিভিন্ন ধরনের খরচগুলোকে ডিজার্ভ করতেছে ট্যাক্স ইম্পোজ করতেছে এই বিষয়টা কিন্তু একটা ওপেন সিকেট সবাই আমরা জানি কিন্তু আসলে লেটেস্ট যা যা হয়েছে সেটা হলো কি যে আমাদের হাউসগুলোকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেন্ট করতে হয়েছে আসলে এক প্রকার চিঠির মাধ্যমে মানে বাধ্য করছে আইনে ছিল না মনে হয় আমি তো জানি না আমরা আমার কোম্পানির কথা বলতে পারি গত বছর আমরা ডিসেম্বরে করেছিলাম রেজিস্ট্রেশনটা যার ফলে আমাদেরকে রিসেন্টলি তারা 
ফাইভ ইয়ার্সে ব্যালেন্স শিট চায় অ্যাকাউন্ট চেয়ে তারা একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে আর কি ভ্যাট দেওয়া হয় নাই বাট ভ্যাট আইনের আমি জানি শিডুল দুই এর চারে গতে বলা আছে স্টকসের ব্যবসা ভ্যাটের আওতাভুক্ত নয় বা আওতার বাইরে আর কি অনেক হাউজে চিঠি পাচ্ছে বা অনেক পাবে আসলে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমার যে সিডি বেল চার্জ দিয়েছি বা লাগা চার্জ দিয়েছি এর সাথে তারা ডাইরেক্ট ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যাড করে আমাকে একটা অ্যামাউন্ট ধরিয়ে দিয়েছে সব ফাইভ ইয়ার্সের অ্যামাউন্ট আমি বললাম না হিউজ অ্যামাউন্ট হিউজ অ্যামাউন্ট তো এমনিতে আমার ইনকাম নাই এরপর আবার যেখানে আপনার প্রণোদনা চাচ্ছেন সেখানে আসলে অনেক ধরনের ফর্মুলা আসলে বিষয়টা আসলে তা আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা আমি ডিবিএতে কথা বলেছি বা ডিএসিতে কথা বললো বিষয়টা নিয়ে আসলে আদারওয়াইজ তো এমনিতে আমি চলতে পারতেছি না আর যদি আমাদেরকে এই সমস্ত ভ্যাট ট্যাট ধরিয়ে দেওয়া হয় যে পে করতে হয় তাহলে তাহলে কিন্তু মুশকিল আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখে এখান থেকে বড় বড় অর্থায়ন হবে এখান থেকে তো সেই সেক্টর নিয়ে আসলে এরকম অর্থায়ন স্বপ্নই দেখতেছি বাট আমি তো দেখি যে অর্থায়নের জায়গাটা কিন্তু আসলে মুখে বলতেছি কিন্তু যেমন ধরেন গেন ট্যাক্স আমার মনে ঠিক আছে এটা নমিনাল বিষয় কিন্তু এই সময় কিন্তু আমাদের আমাদের এসিসি চেয়ারম্যানও বলেছিলেন যে এটা বসানো হবে না অ্যাটলিস্ট বিনিয়োগকারীর স্বার্থে বিনিয়োগকারীর কথা চিন্তা হচ্ছে মার্কেট তো শেষ একেবারে সেই অবস্থায় এটাকে ইম্পোজ না করলে পারতো আমার মনে হয় আমাদের সমস্যা জানেন আমরা ওই শীতকালে মিলে একটা গরমকালে পড়াই আর গরমে শীতকালে পড়াই এটাই সমস্যা হলো গেইন ট্যাক্স আগে ডাবল ট্যাক্সের জন্য যে ইস্যুটা ওটাও তো আছে মানে সব কিছু নিয়ে মানে চ্যালেঞ্জের মধ্যে আসলে কি হয় দমিয়ে রাখা যায় আমার কথা হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেটের যে একটা প্রাণ সেটা তৈরি করতে না পারলে এখানে কেউ রহমান হবে না আমরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তো দেখতেছি আমি এইগুলো বলতে চাই না দেখেন আমি বলতে চাই পাকিস্তান এখানে খুব খারাপ অবস্থা পত্র পড়ে দেখতেছি তো আপনি দেখেন তাদের 80000 ক্রস করছে মানে গত দুই বছরে ইন্ডিয়ার সেন্সেসে ক্রস হচ্ছে ইন্ডিয়া আশি ওর আশির উপর চলে গেছে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিল দুজনে লাখের দিকে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও কিন্তু বলতেছে ওদের খুব খারাপ অবস্থা তা আমি তো মনে একটা দেশের ইকোনমির যে অবস্থা ভালো কে মন্দ স্টক মার্কেট ইন্ডেক্সটা কিন্তু সেটাকে মিজার করে কিন্তু আসলে কিন্তু এবং সবাই দেখে কিন্তু আসলে সো আমি যেখানে সমাবনা তৈরি করতেছি বলতেছি আশেপাশে যে হিন্ডেন্সগুলো আমি তৈরি করতেছি শেষ নাই পাঁচ হাজার সত্তর থেকে অনেকে ভাবছিল যে হয়তো চার হাজার পাঁচশো আসবে আমার যদি বিনিয়োগের চিন্তা করে ওই যে বললো যে মার্জিন লোন যাদের ছিল তারা বিপদে পড়ছে তারাই বিপদে পড়ে যার ক্যাশ করছে তো চিন্তা থাক আমার যা আছে পড়ে থাক এবং সে মার্জিন লোনে ফোর্স সেলের কারণে সেটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু ইন্ডেক্সে পড়ে আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে মার্কেটটা যে ভলিউম হচ্ছে হ্যাঁ মানুষজন বাজারমুখী হচ্ছে এটা গুড সাইন ডেফিনেট গুড সাইন আজকে তো मैनेजमेंट भलो ওগুলো কিন্তু আসলে মুভমেন্টে যাচ্ছে না এই ফলে যারা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু ইনভেস্ট করে ভালো ইনভেস্টর ভালো রেজিস্ট্রি তারা কিন্তু ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে না কিন্তু এখন কি কিছু ভালো মুভার অথবা প্রাইস মেক অথবা প্লেয়ার দরকার কিনা আসলে মার্কেটে যেমন টপ পয়েন্টে যে ব্রোকারেজ হাউস তারা আসলে প্লেয়ার বলতে আমি যেটা বলতে চাই দেখেন আমি আগে বলেছিলাম যে স্টক মার্কেট কোনো ব্যক্তি নিয়ে ভরা উচিত না গোষ্ঠী নিয়ে ভরা উচিত না আসলে আচ্ছা আচ্ছা হুম এটা বিনিয়োগকারী মার্কেট বিনিয়োগকারী এট ইনভেস্টর উইল ডিসাইড দ্য প্রাইস আই থিং সো আপনি দেখেন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দিবেন মেসেজ দিবেন কোম্পানিগুলো কার্পোরেট গভর্নেন্স বাড়াবেন তথ্যপথ দিবেন বাট এই যে ঘন ঘন আপনার চেঞ্জেসগুলো আসলে এটাতে অনেক পাজেল হয়ে যায় আসলে আচ্ছা আচ্ছা আপনি যেখানে আপনার বৈধ আয় থার্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স দিচ্ছেন আসলে সেখানে মানুষ 
15% দিয়েই আসলে প্রদর্শিত হয়ে যাচ্ছে 15% দিয়ে আপনি বৈধ করতেছেন এটা আসলে আমার তো সাংঘর্ষিক মনে হয় আসলে বিবেক আছে আসলে আর স্টক মার্কেটে আমার মনে হয় না যে এই 15% দিয়ে কেউ ইনভেস্ট করবে সরকার কর্মকর্তারা তো সুযোগ পাচ্ছে বিনগের আগে থেকে ছিল এটা পজিটিভ দিক এটা হলো আগে অলিখিতভাবে ছিল অনেক করতে নাকি তো এটা আমার নয় খুব একটা পজিটিভ সাইন আই থিংক সো যে সবাই বিনিয়োগ করতে পারবে সব দেশে করে থাকে আসলে তাই এটা একটা পজিটিভ দিক বলতে পারি আইসিবি কিছু টাকা পয়সা পাওয়ার কথা আছে হ্যাঁ এটা একটা ভালো দিক আইসিবি কে তার যে রোলটা প্লে করতে দিতে আমি মনে করি যে ওই চেয়ারটাই তার আশা উচিত আসলে মনে করি আগে মার্কেটটা আইসিবি কন্ট্রোল করত হুম মানে এরকম কিছু কন্ট্রোল আর কিছু মুভ আর আসলে দরকার মানে আমার তাই মনে করে আসলে ওদের কিন্তু এটা মার্কেটে আসলে আছে আর তো একদমই 30 সেকেন্ডে কি বলবেন মার্কেট উন্নয়নে কি করা যেতে পারে অথবা বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কিনা যে বিনিয়োগকারী আপনারা মার্জিন লোন থেকে চেষ্টা করে দূরে থাকার মানে সবার আগে এই কাজটা করতে হবে সবার আগে রাখেন আপনার শেয়ারকে বিক্রি করবেন না হাত দিবেন না কেউ 100 টাকা শেয়ার 50 টাকা নামলো সেখান থেকে 200 টাকাও হতে পারে অনেক উদাহরণ ডিভিডেন্ড প্ল্যান রিকভারি হবে বাজার ভালো হবে ডিভিডেন্ড গেইন হতেই হবে আসলে ঠিক আছে হতেই হবে आलोक हेल्थ केयर एंड हासपाले सौजन्य शेष कर